Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελε να ξεκινήσουμε με λίγα λόγια για τη Moonfair, για κάποιου που μπορεί να μην ξέρουν την εταιρεία. Ευχαριστώ. Η Moonfair είναι μια εταιρεία τεχνολογία, μια πλατφόρμα τεχνολογία, η οποία βοηθάει για πρώτη φορά επενδυτέ να κάνουν το δικό του πορφόλιο από private equity funds, τα οποία μέχρι πρώτη νόση ήταν μη προσβάσιμα για αυτού του ιδιώτε, κυρίω λόγω των υψηλών minimums. Να σου δώσω να καταλάβει, η KKR ή η CVC έχουν minimums 10 εκατομμύρια κάθε μία για μία επένδυση. Mm-hmm. Οπότε οι ιδιώτε δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ποσά και τα funds. Εμείς λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι συγκεντρώνουμε όλους αυτούς τους μικρότερους επενδυτές μαζί και τους δίνουμε πρόσβαση σε αυτά τα μεγάλα funds. Η Moonfair παίζει στο private markets, δηλαδή είναι οι αγορές εκτός χρηματιστηρίου και ομολόγων και δανείων, οι οποίες όλο και περισσότερο συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας, τερίες τεχνολογίες μένουν private for longer και πολλοί από τους ιδιώτες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις αγορές. Αυτή είναι ακριβώς η ευκαιρία την οποία πάει να λύσει η Moonfair και ήμασταν τυχεροί ότι αρχίσαμε νωρί και η αγορά είναι τεράστια μπροστά μας. Πάμε πρώτα ένα βήμα πίσω, να μιλήσουμε λίγο για σένα και πού γεννήθηκες, από πού ξεκίνησες, για να φτάσουμε μέχρι τη Moonfair και πού είσαι σήμερα. Κοίτα, μεγάλωσα στην Ελλάδα, ε, μέχρι την ηλικία των 17 και μισό 18, στην Αθήνα, σε μια οικογένεια με πολύ αγάπη, με τις δύο αδελφές μου, τη Χριστίνα και την Κατερίνα. Μετά από την ε, ακαδημαϊκή μας πούμε, πορεία στην Ελλάδα, πήγα στην Αμερική όπου σπούδασα πολιτικός, μηχανικός και οικονομικά στη Βοστόνη για τέσσερα χρόνια και από εκεί συνέχισα πλέον να ζω έξω, κυρίως εκτός από ένα χρόνο που πέρασα στο στρατό στην Ελλάδα. Έχω ζήσει στη Νέα Υόρκη, έχω ζήσει στη Λονδίνο, Βερολίνο, Σιγκαπούρη, Γαλλία, αρκετές έτσι χώρες που μου έχουν δώσει και ωραίες παραστάσεις του τι θα πει να σε global citizen. Οπότε σπουδάζει στη Βοστόνη και τελειώνει και πα στη Νέα Υόρκη να δουλέψει. Η πρώτη σου δουλειά είναι στη Νέα Υόρκη. Ναι, η πρώτη δουλειά είναι στη Νέα Υόρκη. JP Morgan. Ε, JP Morgan. Αρκετά κατά τύχη. Αυτό που δεν ήξερα εγώ πηγαίνοντα στο Tufts είναι ότι ενώ πιστεύω ότι είναι καλό πανεπιστήμιο και όντω είναι καλό, δεν ήξερα ότι οι περισσότερε τράπεζε δεν έκαναν recruit στο Tufts. Η JP Morgan έκανε συγκεκριμένα και κατά τύχη κατέληξα εκεί. Αλλά η Morgan Stanley, η Goldman Sachs αυτέ δεν έκαναν. Οπότε πηγαίνοντα εγώ στο Tufts και Πιστεύω ότι θέλω να κάνω χρηματοοικονομικά. Άρχισα να κοιτάω πώ μπορώ να μπω στο ραντάρ αυτών των άλλων τραπεζών. Και αυτό που έκανα είναι. Άρχισα να κοιτάω τα websites, τα career services του Harvard, του MIT. Και όταν πήγαινα, α πούμε, η Goldman και η Morgan Stanley, εμφανιζόμουν και εγώ ω ε, παιδί από το Tufts, έτσι, outlier, ε, ή α πούμε, <laughs> without a chance to be noticed. Και πήγαινα με το CV μου και το business card, έτσι, το φοιτητικό που είχα και έλεγα. Δεν έρχεσαι στο πανεπιστήμιο, οπότε ήρθα εγώ σε εσά. Standing out. Κατέληξα να είναι standing out και κατέληξε να είναι αυτό που και ο προπονητή μα στην κοπηλασία, έτσι, ο Τάφτ, μα έλεγε: How much do you want it? Γιατί τόσο focus στο banking. Το banking τότε ήταν ένα τομέα ο οποίο και ήταν δύσκολο να μπει και ήταν καλό σχολείο. Δούλευε έτσι και απαιτητικέ ώρε και με πολύ καλού επαγγελματίε. Οπότε όλο αυτό ο συνδυασμό με έκανε να πω: Πάμε να το δοκιμάσουμε. Στην τελική ήταν κυρίως μια επαφή που είχα ως δευτεροετής. Είχε έρθει ένας, ε, λεγόταν Pierre Maman, εργαζόμενος στη JP Morgan, απόφυτος του Tufts και γι' αυτό ήταν και ένας από τους λίγους που ερχόντουσαν στο πανεπιστήμιο να κάνει recruit. Είχε έρθει να παρουσιάσει και ήταν vice president. Και εγώ στα μεσάνυχτα που είχα λέω vice president, mm. wow, έρχεται <laughs> ο vice president της uh, JP Morgan. Ο πάμε να, ναι, πάμε <laughs> να καθίσουμε πρώτη σειρά. Και από ό,τι άμα θα κατόπιν εορτή, υπάρχουν χιλιάδε χιλιάδες <laughs> vice presidents. Είναι έξι χρόνια αφού το έχει τελειώσει. Ε, την έχω πατήσει και εγώ έτσι. <laughs> ναι. ε, οπότε, χωρί να θέλω να μακρηγορήσω, ο Πιέρ ω δευτεροετή μου έχει πει να προσπαθήσω να βρω δουλειά στην JP ή να πάω στην Ινδία τότε που ήθελα. Και μου λέει, Τι θα κάνει στην Ινδία, λέω, Θέλω να πάω να βοηθήσω μετά το τσουνάμι αυτό το 2005. Μου λέει, Ωραία, πήγαινε, γίνε εθελοντή. Και έλασε ένα χρόνο να τα πούμε. Το οποίο και έκανα. Και πέρασε ένα μισή μήνα εκεί που ήταν life changing. Και μετά από αυτό γύρισα ένα χρόνο μετά. Πήγα, είδα τον Πιέρ. Μου λέει, έλα κάνε αίτηση στην JP Morgan. Δεν με πήρανε. Αφού το έκανα όλα τα interviews. Και ο Πιέρ πάλι μου λέει, θα στείλω το βιογραφικό σε έναν φίλο μου στη UBS. Όπου κάνω πάλι τη διαδικασία. Μπαίνω στη UBS. Και τον τελευταίο μου χρόνο μου παίρνει πάλι ο Πιέρ και μου λέει, θέλω να ξανακάνει αίτηση στην JP. Όπου και έκανα και μπήκα πλέον. 
και άρχισα την καριέρα μου στη JP Morgan. Πόσο καιρό μένει στη JP Morgan? Στη JP Morgan μένω τέσσερα χρόνια. Ένα χρόνο Νέα Υόρκη και τρία χρόνια στο Λονδίνο. Πήγα Λονδίνο και κάτσα τρία χρόνια στη JP Morgan με ένα sabbatical για στρατό. Άλλο life learning έτσι, experience να είμαι στο στρατό βλέποντας την Ελλάδα, την πραγματική Ελλάδα, την οποία δεν είχα ζήσει για πολλά χρόνια, με τα καλά και τα κακά τη. Και γυρνάω JP Morgan και μετά από μερικούς μήνες με προσλαμβάνει η KKR, η οποία τότε, να καταλάβεις, δεν ήξερα τι ήταν η KKR. Ναι, ναι. Μετά από τέσσερα χρόνια στην JP Morgan ακόμα δεν ήξερα την KKR. Και εκεί σιγά σιγά αρχίζεις και γνωρίζεις τον κόσμο του private equity από τη μεριά του επενδυτή. Νομίζω Ισχύει. πρέπει να έχει και κάποια σύνδεση με τη Moonfair. Η ιδέα είναι πολύ κοντά. Ναι, και, σίγουρα. Και δουλεύετε με τη GKR. Ναι, σίγουρα η εμπειρία της GKR με βοήθησε να, να είμαι επιτυχημένος με την ομάδα μας μετά στη Moonfair σε ένα ναι. βαθμό, όντας ε, από το industry. Οπότε στην GKR πραγματικά έμαθα πώς να σκέφτομαι ως επενδυτής. Να σκέφτομαι ένα στυλό big τι αξία έχει, ένα τραπέζι τι αξία έχει. Πόσο είμαι διατεθειμένο να πληρώσω γι' αυτό, το σίγουρα με βοήθησε και αργότερα στείνοντα τη Moonfair. Στην KKR, πόσο καιρό κάθεσε? Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Και μετά? Μετά ήταν ένα turning point για μένα, όπου και στην JP Morgan και στην KKR πρώτον δεν αισθανόμουν 100% εαυτό μου. Πήγαινα στο γραφείο και ήμουνα ο Αλέξανο με τη γραβάτα και το κουστούμι και ήμουνα κάπω διαφορετικό πραγματικά. Αλλά εκτός αυτού δεν είδα ποτέ τον εαυτό μου να γίνεται partner στην KKR ή managing director στη JP Morgan. Και αυτό που με βοήθησε να πάρω αυτή την απόφαση ήταν ένας μέντορας ο οποίος μου είπε σκέψου είσαι 70 χρονών σήμερα, πώς βλέπεις τη ζωή σου και τι θα ήθελες να πεις στα παιδιά σου για αυτό που έκανες επαγγελματικά. Και η απάντηση ήταν πολύ καθαρή ότι δεν ήθελα, δεν έβλεπα τον εαυτό μου απλά έτσι, εισαγωγικά ως partner της KKR. Γιατί? Γιατί θεωρούσα ότι ναι, μεν είναι μια πολύ καλή δουλειά, με πολύ καλή ανταμοιβή και σίγουρα πολύ καλό access και network και αν θες και δύναμη. Δεν ήταν όσο δημιουργική, πίστευα ότι χρειαζόμουν εγώ για να είμαι έτσι fulfilled. Πώς φτάνουμε στη Moonfair? Η Moonfair άργησε αρκετά από, από εκείνη τη, τη στιγμή. Καταλαβαίνοντα ότι δεν θέλω να συνεχίσω full time έτσι, σαν partner career path στην KKR, έκανα μία και μόνο αίτηση για MBA στο INSEAD, όπου και μπήκα. Και πέρασα ένα φανταστικό χρόνο στη Σιγκαπούρη και στη Γαλλία, όπου δεν είχα ζήσει στην Ασία μέχρι τότε και ήταν φανταστική εμπειρία. Τρει-τέσσερι μήνε αφού του αποφυτώ, αρχίζουμε μία εταιρεία που λέγεται So Much More, μαζί με έναν επενδυτή και έναν co-founder από τη Γερμανία. Η So Much More ήταν μια πλατφόρμα που έδινε τη δυνατότητα σε καταναλωτές να δοκιμάζουν διαφορετικά γυμναστήρια, στούντιος για πιλάτες, martial arts, στην πόλη τους. Με μια συνδρομή, τη συνδρομή της So Much More. Όπου αυτή η ιδέα υπήρχε ήδη στην Αμερική, ήταν μια εταιρεία που λέγεται Classpass, 400 εκατομμύρια συν valuation αυτή τη στιγμή. Και εμεί όταν στην Ευρώπη λέμε πάμε να το κάνουμε πριν έρθει η Classpass στην Ευρώπη. Είχαμε σηκώσει 10 εκατομμύρια χρηματοδότηση μέσα σε μερικούς μήνες και κάναμε όλα τα λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος σε ένα χρόνο. 10 εκατομμύρια από angel investors είναι, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το ποσό. 10 εκατομμύρια από venture capital investors, okay. ένας από τους οποίους ήταν και η Rocket Internet. Okay. Οπότε αυτό αμέσως, αμέσως εξηγεί επίσης γιατί κάναμε τόσα λάθη τόσο γρήγορα και... Ένα από τα σίγουρα τα μαθήματα είναι ότι τα χρήματα δεν κάνουν απαραίτητα το success. Το success. Απαραίτητα. Ποια λάθη έκανε. Αμέτρητα. Έτσι, <laughs> δηλαδή, πραγματικά αμέτρητα. Μερικά που μου έρχονται στο μυαλό είναι σίγουρα ότι φοβόμενοι ότι θα έρθει κλάσπα στην Ευρώπη, αναπτυχθήκαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Δηλαδή, μέσα σε τέσσερι μήνε είχαμε γραφεία στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στο Παρίσι και στη Μαδρίτη. Κάναμε operate σε 8 διαφορετικέ πόλει. Και όπω καταλαβαίνει. Δεν είχαμε ιδέα πώ να προσλάβουμε. Δηλαδή, προσλαμβάναμε ανθρώπου που ούτε κάναμε καλά interviews, ούτε ξέραμε πώ θα του χρησιμοποιήσουμε μέσα στη δουλειά, να το πω έτσι. Χτίσαμε τεχνολογία η οποία δεν ήταν έτοιμη για διαφορετικέ γλώσσε, για διαφορετικά studios. Και το πιο σημαντικό λάθο που κάναμε, και αυτό είναι και στο marketplace συγκεκριμένα, είναι ότι δουλέψαμε με partners, με suppliers, στη συγκεκριμένη περίπτωση studios τα οποία δεν ήταν top tier, ήταν 
tier B, tier C και απέναντι αμέσω το προϊόν που δίναμε στον πελάτη δεν ήταν τόσο ελκυστικό. Πώ έληξε αυτή η προσπάθεια, Πήγαμε πολύ καλά για του πρώτου 6-8 μήνε, πολύ καλά γιατί είχαμε χρήματα. Άρχισαμε να έχουμε λιγότερα χρήματα. Εν τέλει, μετά από 1,5 χρόνο, την πουλήσαμε την εταιρεία στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μα στην Ευρώπη. Ήταν ένα acquire hire. Δεν ήταν success for our investors, ήταν ok success για εμά του founders. Αλλά όπω και να έχει, ήταν μετά από 1,5 χρόνο, ήμουν τυχερό γιατί ήταν ένα φανταστικό δίδαγμα. Το λέω ότι ήταν ο δεύτερο χρόνο μου NBA κατόπιν εορτή. Ο πρώτο ήταν στο Instead. Ο δεύτερο, όπου πληρώθηκα και γι' αυτό, ήταν on the job στη So Much More. Εκεί κάπου έρχεται η Moon Fair. Τότε ήταν που μέσω ενό γνωστού και του Στέφαν, του συνειδητή μου και εμένα, ήρθαμε σε επαφή. Γνωριζόμασταν από την KKR, απλά δεν είχαμε μιλήσει εκείνη την περίοδο. Ήταν και ο Στέφαν, ο co-founder σου στην KKR. Ναι, ξέχασα να το πω. Στη Moon Fair είμαστε τρει co-founders. Έτσι είναι ο Heinrich Liechtenstein, ο Στέφαν Πάουλ και εγώ. Ο Στέφαν και εγώ ήμασταν colleagues, ήμασταν, δουλεύαμε μαζί στην KKR. Okay. Ο Στέφαν. Όντα πολύ πιο έμπειρο και μεγαλύτερο, είναι τώρα 52 χρονών. Αλλά ήμασταν στην ίδια εταιρεία, ίδια βιώματα επαγγελματικά. Και μου λέει ο κοινό γνωστό μα, μου λέει ο Στέφαν, σκέφτεται κάτι σε private equity, νομίζω πρέπει να μιλήσετε πάλι. Και μιλάμε και το υπόλοιπο είναι history. Ήρθαμε μαζί, είχαμε δει την ανάγκη αυτή τη ιδέα, ο Στέφαν μου την πίτσαρε εμένα και αρχίσαμε σιγά σιγά να τη δουλεύουμε. Πιο πολύ recreational, ένα από τα πολλά που δουλεύαμε εκείνη την εποχή. Καταλήξαμε σε δύο πράγματα, στη Moonfair και σε ένα άλλο venture, ένα venture capital fund. Το venture fund είναι ένα venture capital fund περίπου 85 εκατομμύρια σήμερα σε assets υποδιαχείριση, τα οποία τα σηκώσαμε κυρίως από ευρωπαίους επενδυτές με την υπόσχεση να τους δώσουμε πρόσβαση σε εταιρείε της Αμερικής, σε growth startups, series B, series C, στα οποία εμείς θα μπαίναμε ως Ευρωπαίοι γιατί τους βοηθούσαμε να έρθουν στην Ευρώπη. Με το δικό μα network, το access και τα λοιπά. Το deal flow εκεί έρχεται από τι τράπεζε που είναι οι συνεργάτε σα. Πώ έρχεται κάποιο αμερικάνικο startup σε εσά για entry στην Ευρώπη. Το deal flow είναι εν μέρει ότι έχουμε την ομάδα στο Σαν Φρανσίσκο που είναι πολύ καλά δικτυωμένη στο local ecosystem. Α, έχετε δική σα ομάδα στο Σαν Φρανσίσκο. Ναι. Okay. Και το δεύτερο που δεν σου ανέφερα είναι ένα μέρο των χρημάτων που έχουμε επενδύσει είναι τα έχουμε επενδύσει σε άλλα funds. Είναι okay. σαν fund of funds. Μπράβο, ναι. οπότε από εκεί έχουμε ένα deal flow το οποίο έρχεται, επιλέγουμε και διαλέγουμε να, σε ποιο θα κάνουμε co-invest. Η δεύτερη είναι η Moonfair. Ναι. Θες να μας πεις λιγάκι ποια είναι ακριβώς η ιδέα και να καταλάβουμε γιατί γίνεται και μεγάλος χαμός αυτό το διάστημα με το retail trading. Ποια ήταν ακριβώς η ιδέα. Η Moonfair είναι μια πλατφόρμα τεχνολογίας που βοηθάει οι επενδυτές να φτιάξουν το δικό τους portfolio από private equity funds. Ο λόγο ο οποίο αυτή η ιδέα είναι δόκιμη στη σημερινή εποχή είναι ότι από τη μία λύνουμε βασικά ένα πρόβλημα για δύο διαφορετικού χρήστε. Το πρόβλημα που λύνουμε για του επενδυτέ είναι ότι του δίνουμε πρόσβαση σε αυτά τα μεγάλα funds, στα οποία μέχρι πρώτη δεν είχαν πρόσβαση, κυρίω λόγω των υψηλών minimums, όπω ανέφερα πριν, 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια για μία και μόνο επένδυση. Τα funds τι πρόβλημα είχαν. Και έχουν. Το βασικό είναι ότι όλο και μεγαλώνουν και σηκώναν χρήματα από θεσμικού επενδυτέ. Ποιοι είναι οι θεσμικοί επενδυτέ, είναι συνταξιοδοτικά ταμεία, είναι sovereign wealth funds, ασφαλιστικέ εταιρείε κ.ο.κ. Αυτοί οι θεσμικοί επενδυτέ έχουν 10, 20, 100 εκατομμύρια τη φορά που μπορούν να βάλουν σε μία επένδυση. Οπότε ήταν οι κύριοι χρηματοδότε των funds. Όλο και περισσότερο τα funds όμω είδαν ότι. Θα θέλαν να έχουν πρόσβαση και στου ιδιώτε επενδυτέ. Γιατί? Γιατί ο κύριο λόγο είναι ότι αν συγκεντρώσει όλου του ιδιώτε μαζί, το μέγεθο αυτού του pool είναι όσο μεγάλο και των θεσμικών. Το πρόβλημα όμω είναι ότι είναι πολύ πιο κατακαιρματισμένοι. Δηλαδή 50.000, 100.000 κτλ. Αυτό εν μέρει είναι που προσπάθησε να λύσει η Μούνφερ και κατάφερε. Δηλαδή να ενώσει του ιδιώτε επενδυτέ από τη μία μεριά και τα funds από την άλλη και να δημιουργήσει ένα marketplace όπου επιτρέπει στους μεν να επενδύσουν στους δε. Ποια είναι τα πρώτα βήματα. Έχετε access σίγουρα σε αυτές τις εταιρείες γιατί δουλεύατε σε αυτές, ξέρετε τη στρατηγική τους. Χρειάστηκε να τους πείσετε να σας κάνουν disclose, να σας δώσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Πώς έρχεται αυτή η επικοινωνία. Ο τρόπος που αρχίσαμε ήταν 
κυρίως να, κάνουμε, να εστιάσουμε σε ένα φαντ στο οποίο είχαμε πολύ καλή πρόσβαση και πιστεύαμε ότι ήταν ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Και η EQT είχαμε πρόσβαση, εκείνη τη στιγμή σήκωνε χρήματα ίδια για μία από τις στρατηγικές της και ο τρόπος με τον οποίο αρχίσαμε είναι πήγαμε στην EQT και πλέμε θα σας φέρουμε 10 εκατομμύρια. Και βάλαμε το δικό μας trust mm-hmm. και την εμπειρία και το relationship για να συμπιστευτούν και να πούν okay, αυτή η ομάδα που λέγεται Moonfrey που δεν τους ξέρουμε τους εμπιστευόμαστε ότι θα μας φέρουν 10 εκατομμύρια. Δώστε τους τα. Και γυρίσαμε με αυτά τα 10, το allocation δηλαδή, και σαν τρελή ψάχναμε 4-5 μήνες να βρούμε επενδυτές, πελάτες, οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να εμπιστευτούν πάλι εμάς για να επενδύσουν στην EQT. Και το σημαντικό εκεί είναι ότι εν μέρει δεν είχαμε καμία πλατφόρμα, ήταν όλο MVP, έτσι, minimum viable product, δηλαδή κάνει πράγματα χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας στην αρχή. Και το άλλο πολύ σημαντικό concept είναι αυτό που το έμαθα στο εξωτερικό, do things that don't scale first. Και το βασικό εκεί είναι ότι καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι σημαντικό για τον πελάτη και φτιάχνεις τεχνολογία και προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες λύνουν αυτά τα προβλήματα του πελάτη. Και αυτό μπορείς να το ξέρεις μόνο αν είσαι πάρα πολύ κοντά στον εκάστοτο πελάτη στην αρχή. Ποια είναι τα σημεία εκείνα που λες ότι Έχω κάτι στα χέρια μου αρκετά αξιόλογο. Ένα από τα πρώτα σημάδια, έτσι, ακούσιο, είναι ένας φίλος μου ο οποίος μου στείλε μία παρουσίαση της Credit Suisse, του private banking της Credit Suisse, περίπου 150 σελίδες, που μιλούσε για το private equity και πώς αυτό είναι μία αγορά στην οποία η Credit Suisse είναι πολύ δυνατή και θέλει να συνεχίσει να είναι δυνατή. Και είχε και τρεις σελίδες αυτή η παρουσίαση, super confidential, τι συμβαίνει στον ανταγωνισμό. Και οι δύο από αυτές τις σελίδες ήταν αφιερωμένες στη Moonfair, όπου έγραφαν η Moonfair έχει σηκώσει αυτή τη στιγμή χρήματα για την EQT, έχει σηκώσει για την Garlyle, πάει να σηκώσει για την Warburg Pinkus, and we need to keep a very close eye at them. Γιατί σας έβλεπα ανταγωνιστικά η Credit Suisse? Γιατί η Credit Suisse, όντας ένα private bank, έχει από μόνη τη πρόσβαση σε αυτά τα μεγάλα funds, όχι σε όλα, σε πολύ λίγα και σε πολλές φορές μεγαλύτερα ποσά από όσα έχουμε εμείς για τους πελάτες μας, για τους high net worth πελάτες της. Η διαφοροποίηση είναι ότι μόνο τα πολύ μεγάλα private banks έχουν πρόσβαση όπως έχουμε εμείς σε αυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες, σε αυτά τα funds. Αν έχουν πρόσβαση έχουν σε μερικά και όχι σε όλα και η πιο σημαντική διαφορά είναι η τεχνολογία. Δηλαδή, αν πάω εγώ να επενδύσω ως πελάτης μιας μεγάλης τράπεζας, πιθανώς η διαδικασία να είναι πολύ ήμερη. Με PDFs, με emails, με φωτοτυπίες, με υπογραφές στο χέρι, scans κτλ. Οπότε όλη αυτή η εμπειρία είναι τελείως διαφορετική μέσω μιας πλατφόρμας όπως είναι η Moonfair. Θέλεις να μας μιλήσεις λοιπόν λίγο για το customer journey, για το πώς είναι ένας high net worth individual ή αργότερα όχι τόσο high net worth individual που αποφασίζει να επιλέξει το δικό σας προϊόν. Ποια είναι ακριβώς η εμπειρία. Παίρνει 30 δευτερόλεπτα για να κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα και αφού μπει στην πλατφόρμα έχει την ευκαιρία να δει τα funds τα οποία εκείνη τη στιγμή έχει επιλέξει Moonfair και τα οποία είναι ανοιχτά για επένδυση. Συνήθως θα δει ένας επενδυτής 4 με 5 ευκαιρίε ανά πάσα στιγμή είτε αυτό είναι private equity είτε είναι venture capital Όλο και περισσότερο η Moonfair αρχίζει και κάνει διαφορετικές στρατηγικές στα private markets. Μπορεί να ρωτήσει ερωτήσεις. Έχουμε μια ομάδα customer success η οποία βοηθάει με απαντήσεις, με πληροφορίες για τις διάφορες επενδύσεις και αφού του πάρει την απόφαση ο επενδυτής ότι θέλει να επενδύσει στο εκάστοτε fund γίνεται η εγγραφή. Η Moonfair όλο και περισσότερο και βλέπουμε αυτό το, την ανάγκη από τους πελάτες μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα σε διαφορετικά asset classes. Είτε αυτό είναι real estate, είτε αυτό είναι infrastructure, είτε είναι venture capital, είτε είναι mid-market, είτε είναι large buyout όπως αρχίσαμε. Και όλο και περισσότερο βλέπουμε τη Moonfair να είναι η πλατφόρμα παγκοσμίω, η οποία θα δίνει πρόσβαση στα private markets. Ποια είναι τα βασικά metrics της εταιρεία σήμερα, που βρίσκεστε σε μέγεθο, σε expansion, η Moonfair αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ 
σε κεφάλαια υποδιαχείριση. Αυτά τα κεφάλαια έρχονται από ιδιώτε, όπω έχουμε πει, επενδυτέ. Πάνω από χίλιοι ιδιώτε έχουν αυτή τη στιγμή επενδύσει μέσω τη Μούνφερ. Ο καθένα επενδύει κατά μέσο όρο 100 με 150.000 ευρώ σε κάθε επένδυση. Και ο μέσο όρο του πορφόλιο του κάθε επενδυτή που έχουμε σήμερα είναι 500.000 ευρώ. Οπότε μιλάμε σίγουρα για high net worth. Όλο και περισσότερο θέλουμε να ανοίξουμε αυτό το κομμάτι σε μικρότερου επενδυτέ, αρχίζοντα και από 50.000 και πιθανόν και πιο κάτω. Και αυτά τα 500 εκατομμύρια assets under management τα έχουμε σηκώσει τα τελευταία τρία χρόνια. Πολύ εντυπωσιακά νούμερα. Πόσα άτομα δουλεύουν στην εταιρεία, Στη Μούνφερ είναι αυτή τη στιγμή περίπου 90 άτομα. Τα βασικά μα γραφεία είναι στο Βερολίνο και έχουμε μια μικρότερη ομάδα στο Χονγκ Κόνγκ και στο Λονδίνο. Και από τα 90 άτομα, σχεδόν η μισή είναι software engineers και product. Δηλαδή το κομμάτι που άπτεται περισσότερο τη πλατφόρμα τεχνολογία. Η πλατφόρμα η οποία αυτή τη στιγμή κάνει κυρίω ψηφιοποιεί όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται να κάνει ένας limited partner για να επενδύσει σε ένα fund. Ακριβώς. Δίνει την πρόσβαση, ψηφιοποιεί, αυτοματοποιεί και κάνει και εν τέλει το reporting και το post-investment phase μιας επένδυσης. Οκ. Okay. Το οποίο δεν το παίρνετε από τα funds. Το παίρνουμε από τα funds, το αναλύουμε εμείς και το συντάσσουμε με τρόπο ο οποίο έχουμε δει ε, αρμόζει πιο πολύ στους επενδυτές που έχουμε στην πλατφόρμα. Έχουμε κάνει πάρα πολύ user testing, user journey, exploration, να δούμε ακριβώς τι χρειάζεται ο επενδυτής μας. Και αυτό είναι και μέρος του USP που έχουμε. Δηλαδή, αν σκεφτεί η Moonfair, εκτός από Access, που εν μέρη το Access 3-4 χρόνια δεν θα είναι όσο ιδιαίτερο είναι σήμερα, θα υπάρχουν άλλοι παίχτες όπως και η Moonfair. Αυτό που επενδύουμε πάρα πολύ είναι στην τεχνολογία. Είναι στη διαδικασία δηλαδή της εγγραφή αλλά και στην πληροφόρηση η οποία έρχεται αφού το επενδύσει ένας επενδυτής σε ένα από τα φαντς που έχουμε. Πολύ σημαντικοί παίκτες στο, στο χώρο και σίγουρα και το high net worth individuals σαν market είναι ένα market το οποίο έχει πολλούς διαφορετικούς service providers, αρκετά sophisticated private banks με πολύ μεγάλη ιστορία. Πώς τους ανταγωνίζεστε και ποια είναι τα σημεία που νομίζεις ότι κερδίζετε. Θα σου το πω απλά, εκεί που κερδίζουμε είναι ο συνδυασμό old school και new. Δηλαδή, όταν λέω old school, σκέφτομαι ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία, οργανισμοί οι οποίοι είναι έτσι πολύ παραδοσιακοί. Αυτό χρειάζεται. Αλλά συγχρόνως συγκινδυάζουμε αυτό ακριβώς μαζί με νέους ανθρώπους και στην ομάδα οι οποίοι έχουν ένα affinity για την τεχνολογία. Σκέφτονται το προϊόν πρώτα και σκέφτονται τον πελάτη πρώτα. Και νομίζω αυτός ο συνδυασμό, ο οποίος ακούγεται απλώς, αλλά είναι πολύ περίπλοκος για να μπορέσει να τον, να τον έχεις κάθε μέρα ως DNA, κάνει τη διαφορά μεταξύ Moonfair και άλλων παιχτών. Τα χρήματα που έχετε σηκώσει οι επενδυτές που έχουν μπει στο, στο cap table, ε, θέλεις να μας μιλήσει λιγάκι για αυτούς και τι έχουν δει, ποιο είναι το opportunity που βλέπουν οι ίδιοι. Οι επενδυτές που έχουν πάρει equity είναι περίπου 125 Άτομα, είναι super angels, θα, okay. τους, θα τους έλεγα. Έχουμε σηκώσει ένα γύρο χρηματοδότηση 28 εκατομμύριων ευρώ, ένα Series A. Ε, τα perks του να μιλάτε με πολλούς high net worth individuals, νομίζω είναι αυτό. Δεν υπάρχει άλλος που να έχει σηκώσει 28 εκατομμύρια από super angels. Ναι, νομίζω ίσως είμαστε η, η εταιρεία που έχει σηκώσει το μεγαλύτερο ποσό και τους περισσότερους angels, αν εξαιρέσουμε τα crowdfunding platforms. Βέβαια. Να φανταστείς, ένα super angel έχει βάλει περίπου 100.000 με ένα εκατομμύριο σε αυτό το ποσό κυμαίνεται η επένδυση που έχει κάνει στη Moonfair και αρχίσαμε κυρίως από ατύχημα με την έννοια ότι είχαμε πρόσβαση σε αυτό το κοινό και αρχίσαμε να σηκώνουμε σιγά σιγά και αυτό που είδαμε κατόπιν εορτής ήταν ότι ήταν ένα από τα καλύτερα marketing tools που μπορούσαμε να έχουμε χρησιμοποιήσει γιατί αυτοί οι 125 εκτός από ότι πίστευαν στην ιδέα μερικοί από αυτούς έγιναν και πελάτες και επίση άρχισαν να λένε και στο δικό τους δίκτυο ότι κοίτα είμαι πρωτοπόρος και έχω επενδύσει και σε μια έτσι πολύ ωραία ιδιαίτερη εταιρεία στον κλάδο μας, τον κλάδο των επενδύσεων. Ποια είναι τα πλάνα της Moonfair από εδώ και πέρα, πού βλέπετε το expansion, ποια είναι τα opportunities που είναι untapped. Το ένα μεγάλο opportunity είναι να κάνουμε expand 
σε διαφορετικά asset classes. Mm-hmm. Δηλαδή, να αρχίσουμε να προσφέρουμε λύσει και προϊόντα στου επενδυτέ μα που πιάνουν ένα μεγαλύτερο μέρο του πορφόλιου του οποίου θα ήθελα να χτίσουν. Είτε αυτό, όπω είπαμε, είναι real estate, είτε infrastructure κτλ. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα για μα είναι να δώσουμε σε αυτή την αγορά ένα liquidity. Τι θα πει αυτό, οι περισσότερε επενδύσει που γίνονται μέσω τη Moonfair είναι δεκαετή διάρκεια. Και γι' αυτό ακριβώ είναι και για του high net worths. Ε, θα θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε επενδυτέ να αγοράζουν και να πουλάνε αφού το έχουν επενδύσει μέσω τη Moonfair. Και αυτό είναι ένα μεγάλο έτσι, στίχημα για μα, το οποίο το δουλεύουμε και τον επόμενο χρόνο θα έχουμε κάτι πολύ έτσι, exciting να ανακοινώσουμε. Ακούγεται όντω πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όντω το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω, είναι η έλλειψη ρευστότητα. Και αυτό που θε να αποφύγει είναι κάποιο να επενδύσει 100.000 και να θέλει σε δύο-τρία χρόνια να πάρει ένα σπίτι για να σου πει θέλω τις 100.000 μου πίσω. Ναι, ναι. Και να μην μπορείς γιατί είναι ήδη επενδυμένες επενδύσεις οι οποίες δεν είναι εύκολο να, να βγεις. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, είναι σαν να αγοράζεις ένα σπίτι όπου για να το πουλήσει αυτό το σπίτι δεν μπορείς να το κάνεις από τη μία μέρα στην άλλη. Θε έναν μεσίτη, θε να το καθαρίσεις, θε να πάρεις φωτογραφίες. Πόσο μάλλον αν αυτό το σπίτι ανήκει σε πέντε οικογένειε και όχι σε μία ή σε έναν ιδιοκτήτη. Καταλαβαίνεις, μία από αυτές τις οικογένειες είναι πολύ δύσκολο να πουλήσει το δικό της μερίδιο. Γεωγραφικά, πέρα από την Ευρώπη, ε, έχετε κάποια πλάνα, έχει, υπάρχει κάποιο σχέδιο. Ναι, η αγορά της Ασίας είναι εξίσου μεγάλη, μη σου πω και μεγαλύτερη από την Ευρώπη. Στην Ασία αυτό που βοηθάει πολύ είναι ότι ο μέσος επενδυτής του αρέσει πάρα πολύ η έννοια του brand, δηλαδή θα επενδύσει είτε αυτό λέγεται Gucci να αγοράσει κάτι, είτε να επενδύσει σε κάτι που λέγεται KKR ή Blackstone. Οπότε δουλεύοντας με μερικά από τα πιο γνωστά funds παγκοσμίως, έχουμε ένα προβάθισμα αν θες, στο να φέρουμε αυτούς τους επενδυτές από την Ασία στη Moonfair και βλέπουμε μια τεράστια αγορά μπροστά μας. Πέρα από εσένα που είσαι το Greek hook της Moonfair, γιατί δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στην Ελλάδα, Άλλα μέλη στην ομάδα σας, επενδυτές, είτε δικοί σας επενδυτές, είτε equity επενδυτές, είτε επενδυτές σαν πελάτες σας, υπάρχουν? Υπάρχουν και στα δύο-τρία που ανέφερες. Έχουμε από την αρχή της ίδρυσης της Moonfair, έχω έναν συνεργάτη και έτσι και φίλο πολύ που έχουμε περάσει τα 15-20 χρόνια της ζωής μας μαζί, Δημήτρης Μαγιάκος, ο οποίος αυτή τη στιγμή διευθύνει το business development για την Moonfair. Επίσης ο Αντώνης Ακοντζιάς, ο οποίος είναι στην ομάδα του on investments, μιλάει με τα funds, κάνει diligence πριν τα φέρουμε στην πλατφόρμα, όπου τρέχει αυτή τη στιγμή μια ομάδα 5-6 ανθρώπων από το Βερολίνο και όλο και περισσότερο και από την Αθήνα. Και στο επενδυτικό κομμάτι έχουμε σηκώσει χρήματα από 2-3 family offices, τα οποία τους βάζω έτσι στους ε, ιδιώτε. Και επίση από ανθρώπου τη αγορά, είτε του private equity, είτε των επενδύσεων, οι οποίοι είναι Έλληνε και δουλεύουν στο εξωτερικό. Βλέπει κάποια ευκαιρία για τη Moonfair να έρθει στην Ελλάδα. Βλέπω μεγάλη ευκαιρία στο θέμα των πελατών, είτε να δουλέψουμε με μερικέ από τι μεγάλε ελληνικέ τράπεζε και family offices, τα οποία θα ήθελα να επενδύσουν και να έχουν πρόσβαση στα funds τα οποία προσφέρουμε. Και απ' την άλλη και στους ιδιώτες, είτε αυτοί είναι επιχειρηματίες, είτε είναι εφοπλιστές, υπάρχουν δύο-τρεις κλάδοι που θα θέλαμε να, να επικεντρωθούμε και να τους βοηθήσουμε να έχουν πρόσβαση στα funds. Θα ήθελες να μας περιγράψεις λίγο το δικό σου ρόλο στη Moonfair, πώς ξεκίνησε, πώς έχει εξελιχθεί, πώς βλέπεις να είναι στο μέλλον. Αυτό που κάναμε στην αρχή, μοιράσαμε λίγο τους ρόλους και όπω σου είπα πριν είχαμε, α πούμε, Μπορεί να σκεφτεί εμένα ω πιο νέο, πιο δραστήριο, ενεργητικό, όπου έστεισα την ομάδα, έστεισα τα πρώτα processes. Και τον Στέφαν, ο οποίο ήταν ο πιο έμπειρο, είχε access, είχε network και έδινε αυτό το trust που χρειαζόμασταν, το gray hair, που χρειαζόμαστε για να αρχίσουμε στην αρχή. Αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι μέλο του διοικητικού συμβουλίου. Ε, μιλάω σε εβδομαδιαία βάση με μέλη τη ομάδα. Ο Στέφαν, ο συνέτερό μου, είναι αυτό που τρέχει την εταιρεία day to day. Και βάσει τη εμπειρία του και τη ηλικία του, είναι ο καλύτερο αυτή τη στιγμή και σε πολλά πράγματα καλύτερο από μένα για να βοηθήσει τη Moonfair να κάνει scale στο επόμενο στάδιο τη πορεία τη. Και δεν σου κρύβω ότι όλο και περισσότερο 
πριν σηκώσουμε τον τελευταίο γύρο χρηματοδότηση, σκεφτόμουν αν συνέχιζα να τρέχω την εταιρεία, θα έπρεπε να ήμουν για τα επόμενα 3-4 χρόνια στο Βερολίνο. Και αν μη τι άλλο, είχε αρχίσει να μεγαργαλάει η ιδέα τη Ελλάδο, είτε ω βάση, είτε ω επόμενη επιχειρηματική κίνηση. Και σίγουρα η πανδημία έκανε λίγο την όλη διαδικασία να επιταχύνει. Οπότε αυτή τη στιγμή περνάω 70% του χρόνου μου στην Ελλάδα, στην Αθήνα και ένα 30-40% στο Βερολίνο, Λονδίνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Βλέπεις potential στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπουμε οι υπόλοιποι που είμαστε μέσα και είμαστε ενδεχομένως ε, ψάχνουμε να πιαστούμε από ελπίδες. Εγώ προσωπικά μόλις βγαίνω από το, το μήνα του μέλητος. Δηλαδή γυρνά, έχω γυρίσει, αυτά που έβλεπα φοβερά αρχίζουν και προσγειώνονται στην πραγματικότητα, αυτά που έβλεπα τραγικά από φίλου και... Γνωστού που μου λέγανε, τα βλέπω πάλι να προσγειώνονται σε μια πραγματικότητα και κάπω είναι το balance το οποίο μένει. Οπότε μπορώ να σου πω, σίγουρα βλέπω ευκαιρία. Το ερώτημα είναι το framework, δηλαδή πώ σκεφτόμαστε ω Έλληνε αυτό το πεδίο δράση που λέγαμε πριν, είναι ελληνικό ή είναι παγκόσμιο. Έχει συγκεκριμένα πράγματα που ψάχνει, συγκεκριμένα industries ή solutions τα οποία κοιτά. Πραγματικά, κοιτάω, είμαι πάρα πολύ ανοιχτό σε αυτή την εποχή και θα είμαι για αρκετού μήνε ακόμα. Σίγουρα βλέπω ευκαιρίε στο τομέα του fintech, είναι κάτι που γνωρίζω καλά. Είτε αυτό λέγεται democratization, είτε αυτό είναι μεγαλύτερο access σε διαφορετικέ επενδυτικέ ευκαιρίε. Σίγουρα το health, που εγώ δεν είμαι πολύ γνώστη του healthcare, βλέπω ευκαιρίε. Ακόμα και στην Ελλάδα, με τον ιατρικό φάκελο ασθενού, υπάρχουν. Πολλά έτσι, κίνητρα για Έλληνε που μπορούν να αρχίσουν από την Ελλάδα, ειδικά και από τα χρήματα που θα έρθουν από το τομείο ανάπτυξη. Σίγουρα ψηφιοποίηση και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, πάλι μιλάω για την Ελλάδα, έχει πολύ ψωμί. Και μετά τα, οι μεταφορέ και τα logistics. Είτε αυτά τα logistics λέγονται last mile, ή οι μεταφορέ λέγονται συγκοινωνίε. Σου μιλάω και Ελλάδα και εξωτερικό, υπάρχει πολύ ψωμί για καινούργιε ιδέε. Ένα πράγμα που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρον ως Έλληνες είναι εν μέρη την φυσική μας τοποθεσία έτσι γεωγραφικά θα πω κάτι έτσι στερεότυπο μεταξύ Ανατολής και Δύσης και από πλευράς κουλτούρας αλλά και από πλευράς ασφάλειας αν σκεφτείς η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα ως Έλληνες μπορεί να μην το βλέπουμε αυτό αλλά έχει πολύ χαμηλό δίκτυο εγκληματικότητας και έτσι της κακιάς εγκληματικότητα. απ' την άλλη ως Έλληνες έχουμε ένα πλεονέκτημα. Ένα εκατομμύριο Έλληνε ζουν στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. 500.000 περίπου φύγαν τα τελευταία 10 χρόνια. Και έχει άλλου περίπου 7 εκατομμύρια ανθρώπου, μέχρι 7, που έχουν ελληνικέ ρίζε. Είτε πρώτη γενιά, δεύτερη γενιά. Και αυτοί οι δύο αριθμοί, είτε ποσοστιαία είτε σε απόλυτου αριθμού, είναι από του μεγαλύτερου τη Ευρώπη. Μη σου πω και σε μερικού παγκοσμίω. Και επανέρχομαι στην ερώτησή σου, δεν πιστεύω ότι κάνουμε αυτό που θα μπορούσαμε. Και αυτό που δικαιούμαστε για να κάνουμε activate αυτό το network των Ελλήνων του εξωτερικού. Κλείνουμε κάθε μας συνέντευξη με μία ερώτηση την οποία την κάνουμε σε όλους τους καλεσμένους μας. Τι πιστεύεις ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Η αλήθεια είναι το νούμερο ένα που μου ήρθε στο μυαλό με το που την άκουσα από την ερώτηση είναι να μην θεωρείς τον εαυτό σου outlier. Στην Κέικη Άννα, όσο τόσο να καταλάβει, ένα από τα μότους ήταν των ιδρυτών ήταν arrogant skills. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με δύναμη το ξεχνά πολλέ φορέ. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι μια νοοτροπία που πάντα βελτιώνεσαι, αυτοβελτίωση και ερωτήσεων. Αυτό στο εξωτερικό λέγεται infinite learner ή growth mindset. Αυτά τα δύο θα λέω. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. 